মনত পড়লে চাই আরম্ভ করছো আমার এক বিশেষ অনুষ্ঠান দেওবরিয়া বিশেষ কথা আর এই অনুষ্ঠান আমি আপনাদের লো আনিছিল চন্দননগর অঞ্চল আসল আমি ইয়ালে অহা এক বিশেষ কারণ আছে যেহেতু এগারী অভিযন্তা অভিযন্তা হয়েও তখন গীত লিখে গীত গাই তথা সঙ্গীত খুব ভাল পায় অন্তরের পর তখন আমি আজ আপনাদের পরিচয় করাই বলে চন্দননগর আমি উপস্থিত হলো পুন প্রথমে আপনার দুই পে আমি আমার নিজের পরিবেশ আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ধন্যবাদ হয় যেহেতু আমি কোথাও আমার এই দেওবরিয়া বিশেষ কথা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটা ইতিমধ্যে আমার চেনেল আরম্ভ হওয়ার পরে আমার এই অনুষ্ঠানটা কন্টিনিউ হয়ে আছে হয় প্রতি দেওবারে নিশা আট বজাত প্রচার হয় গতি মানে দর্শক অনুরোধ জানাম দেওবারে নিশা আট বজাত তখন কলে যে এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করব আমার চেনেল নাম্বারটা হয়েছে টু সেভেন নাইন এস এসি কেবল নেটওয়ার্ক ইয়ার উপরেও আপনাদের ফেসবুক আর ইউটিউবতো আমার এই অনুষ্ঠানটা উপলব্ধ হব গতি পুনর্বার আপনার দুই সময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো তথা আমার যেহেতু অতি মরম অতিকে আদর আমার হেঁপাহর ভোগালী বিহুটি আহি আছে ভোগালী বিহু দুইকে মানে আদর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ধন্যবাদ জানাইছে আপনার ভোগালী বিহুর মতো অলপ জানাল হয় ধন্যবাদ যেহেতু আমি কইছো যে আপনি কর্মময় জীবনের অতি ব্যস্ত পূর্ণ এটা জীবন তার মধ্যে আপনি ইমান সুন্দরক গীত লিখে গীত গাই তাতে সংগীতের আপনি খুব জড়িত ওতভূতভাবে এটা আপনার আমি পোনপ্রথমবার পোনপ্রথমে আপনার মানে জানিব বিচার বা আমার দর্শক আপনার জানাবলে অনুরোধ জানো আপনার পিতৃ মাতৃর পরিচয় তথা আপনার জন্মস্থান মর জন্ম হয়েছিল শিবসাগর জেলার বরুয়ানগর নামের এখন ঠাই হয় বরুয়ানগর বরুয়ানগর নামটা একটা বিশেষ সত্র আছে প্রথম নামখন রেকর্ড করোতা প্রফুল্ল চন্দ্র বরুয়া তখেতর নামতে বরুয়ানগর হয়েছে হয় আর তখেতর এখন বাগিচা আসলে সুন্দরপুর বলে হয় তার কাশতে মো দেউতা স্কুল স্থাপন করেছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় মধ্য এনার্জি বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেওয়া অধ্যক্ষ হয়ে রিটায়ার করেছে ম মানুষ তারপর শিক্ষয়িত্রী রূপে অবসর লোসে মোট জন্ম হয়েছিল বরুয়ানগর শিবসাগর জেলার হয় আর মোট দেউতার নাম প্রয়াত ইন্দ্রকান্ত দত্তদেব আর মোর মা মুক্তিযোদ্ধা সুবর্ণলতা দত্ত হয় ধন্যবাদ থাকলে আপনার এটা ভাইটি যেহেতু আপনার সুপুত্র হয় ভাইটির পরিচয় নিজ বিষয়ে কোনো জানাবলে মনে হয় জানাইছো নমস্কার মোর নাম রাজনীল দত্ত হয় মানে কর্ম 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 করে আসো মানে চেন্নাই থাকো হয় আর দেউতার মা মার পর মানে গানের গিটার বজাব গতি গিটার আমি আহিম পোন প্রথমে মানে আপনার কণ্ঠ এটা আমি যদি গীত হয় খুব ভাল লাগবে মানে আশা রাখি আমার দর্শক আজি আপনার গীতি চাই নিশ্চয় ভাল পাব বা আপ্লুত হব গতি মানে পোনপ্রথমে আপনার সুকণ্ঠত আমি এটি গীত শুনবলে মানে আপনার পরিবেশন করবেন অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ মানে অলপতে মোট এটি নতুন গীত রিলিজ হয়েছিল মোর সুরের অলকানন্দ বলে হয় সেই গীতটিকে মানে আপনার শোনাও হয় অকমানে শোনাও হয় তার পাশে শোনাম বারো আন গীত শোনাম
রসার কথা মোক কলে মোর পত্নী জ্যোতি রেখা এদিন কলে যে আপনি আনর গীত সদা গাই থাকে আপনি গীত রচনা করার কথা ভাবকছেন কেতে কি বিষয় আপনি এটা গীত রচ তো মো মন আছে কথা খুব স্ট্রাইক করলে আমার গীত তো কিদিনাই রছিল পিছত আমার কারেকশন করল বিভিন্ন জনে সুর দিছে বিভিন্ন সুরত শিবানী বড়া বাইদেও গাইছে বিভিন্ন বেলে সুরত কিন্তু অনিমা বাইদের যে সুরত গাইছিল সেই গীত থেকে মোহাম্মদ শোনা আজি হরে আছে আজিও আছে হারে কেতে কি হারে আছে আজিও আছে হারে বিকি জন বাজিও লক্ষ্মণ পত্নী 
उर्मिला जीवन तो कहने को जाने उर्मिला जीवन तो बहुत बेलेक धरणर से विषय बस्तु लगी ठीक तैने देवेन्द्र मोहन देव शर्मा गए भूपेन्द्र ऊपर गीत रचना कर कईसो भूपेन्द्र आगे आगे मोर विहु समय टेलिफोनिक बार्तालाप हो बार्तालाप तो मैं रेकर्डो पढ़ी भूपेन्द्र खूब मन इच्छा आज मैं कितना असुस्थे कथा खेल लगे गीत रचिल जीवेन्द्र मोहन देव शर्मा खूब दी पे निजे गाले ठीक तैने जयंत नामदेवे भूपेन्द्र ऊपर लिखा गान नाम गा जोरटर आज शुभ्रा बरवा पल्लविका गोस्वी निकुमणि गोविंद दास एने भले भले शिल्पी आज परशमणि महंत शरतक लिखा इतनी गीत गई से भले शिल्पी आसेको गए गीत एबार प्रसंग आगे डर अनीमा चौधर बैदे जनप्रिय गीति अपना एक गीत जनप्रिय डर अनीमा चौधर बैदे कंठ अनुरोध टेलीफोन खूब विचार गाय मोर भारे मरमे गए गीत दिन आगते कितो प्रकाश हो गीतर जी अपनी खाद्य चर्चार विषय जानी एक क्षेत्र अपना भविष्य परल्पना कि अकान जी कित अलग दिन आगे प्रकाश पाई से दर्शक मैं देखने अनुरोध जाना मैं मोर गान मधुरशाला मैं कित देखे जो ऊनस डिसेम्बर एक मुकि जोरटते जोरटर भले शिल्पी श्रद्धार शिल्पी मैं जैसे निमंत्रण करूँ मोर निमंत्रण रक्षा कर ग्रंथ उन्मोचन कर गल एक्टर मैं पता आसो तारोपर मोर सहित चर्चा बी कह भाई आलोचन सकोर नाम बहुत नाम्रांतिक लिखी प्रबंध तार आगते पूबाली खाथर ये लिखी नंदिनी पूबाली एने तरा तरा लिखी तर दैनिक जनभूम भले प्रबंध लिखी मैं प्राय नियमिया भावे लिखी आसो तार विशेष संख्या लिखो पूजा विहु संख्या और इन आन संख्या विचार मैं लिख विभिन्न बस्तुर ऊपर तेने लिखा पढ़ा मोर चलिए सांस्कृतिक कथाबाक विषय बस्तुबाक मैं साधारण मुख्य कर लो विषय लिखोता नायकिया हो गए मन कर लिखे अनीहा ने अभाव इच्छार अभाव ने कि मैं नजान कि सांस्कृतिक कर्म तो एने जतियतार प्रयोजन सदा सांस्कृतिक कर्म है जिमान राजनीति नक डांग डांगर राजनीतिज्ञ नाथक आज केरलार कथा कह केरल वेस्ट बेंगल कथा कह संस्कृति सांस्कृतिक परचय कि सीटे विश्व समाले निब पारे कारण ये विषय बस्तु तो मैं भाव जो अकूँ गुरुत दिया भल मैं सीट चेस्ा कर मैं तैने के लिखा भी पे दो ग्रंथ ऊल भूपेन्द्र ऊपर ऊल भूपेन्द्र संगीत चिंतन और मंथन भी प्रकाश पथ आज एन आसिया संगीत अजाना कथा भी सीखो प्रेसते आज और डर दिलीप कुमार दत्तर विषय अपनी जानी सके मान खूब भल पाए जदि सरकारी भावे कहानी स्वीकृति नपाले विदेश बहु भल काम कर जीवनक लखेतर समग्र कर्म सामरी पे एन ग्रंथ प्रणयन काम चल आ डर विभा दत्त धेमजी महाविद्यालय विभाग तखेतर मैं दो सम्पादना कर डर नगेन शैखेसार मुख्य सम्पादक हाथ तुम्हें जो गिटार बजाई गिटार शिक्षा 
কেতিয়াৰ পৰা তুমি ধৰক গিটাৰখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হলা বা গিটাৰ বজাবলৈ তুমি মন কৰিলা গিটাৰ বুলি সৰুতে তো মই হাৰমনিয়াম মই পাই আৰম্ভ কৰা দিলা হল লগতে হয় তাৰপিছত গিটাৰ মই ঠিক মই মনত আছে কি ক্লাছ 10 ৰ পৰীক্ষা দি বেলা আহিছিল আৰু তেতিয়া ঘৰত কৈছিল কি পৰীক্ষা ভাল হলে গিটাৰখন লম বুলি আৰু পৰীক্ষা ঠিকৰে ভালে গ'ল আৰু তেতিয়া প্ৰথম গিটাৰখন লৈছিল মই হয় আৰু আমাৰ লগত লাগি থকা ৰাজুমণি হৈকিয়া বুলি মোৰ টিচাৰ গিটাৰ আৰু দেতাৰ বহুতখিনি গানতে তেওঁ মিউজিক প্ৰডাকচন কৰি আছে আজিৰ পৰা ৰাজু হৈকিয়া তেওঁৱেই মোৰ গিটাৰ টিচাৰ টিচাৰ বুলি ক'লে তেওঁ হ'ব তেওঁ শিকালে তেওঁৰ লগতে ঘৰৰভাৱে ঘৰতে আহে আমি একেলগে গানৰ অকমান আমাৰ মেছেজ আছে আহিলে কালিও সন্ধিয়া তেওঁলোকৰ পৰা এটা পৰিয়াল আহিছে তেওঁলোকে আহি কথা বতৰা হ'ল পিছত আমাৰ গান ওলালে তেওঁৰ ল'ৰাটোৱে যিগৰাকী আহিছিলে তেখেত মৈত্ৰী বুলি মৈত্ৰী ভৌমিক তেওঁৰ ল'ৰাটো বৈষ্ণৱ পায় কি বহুত ধুনীয়া গীত গায় ভূপেন্দ্ৰ গীত গাইছে গাজল গাইছে মই গাইছোঁ ল'ৰা গাইছে এনেকুৱা আমাৰ পৰিৱেশটো চলি থাকে ল'ৰাই সেইটো পৰিৱেশ পাইছে সৰুৰে পৰা যেতিয়া তুমি গিটাৰখন প্ৰথম কিনিছিলা প্ৰথমতে বজাব যে ষ্ট্ৰিংবোৰ খুব চিঙে নহয় জানো খুব চিঙে আঙুলি বিখায় আঙুলি বিখায় আঙুলি চাল এৰাই একদম ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে তাৰপিছত লাহে লাহে পৰা হলো ভাল পৰা হলো আৰু সিঙ্গাল চিগিৰ আছে ৰকম মনটো দুখ লাগে দুখ লাগে ভয়ো লাগে প্ৰথমবাৰ সিঙা পিছত ভয় লাগে কি আকৌ অলপ জোৰ বজাইলে চিঙি যাব নেকি নাই কি ভাল লাগে কিন্তু গিটাৰখন বহুত লগৰিয়া নিচিনা হয় আৰু আৰু তুমি যেটো গীত গোৱা যেটো দেউৰাই ইমান সুন্দৰভাৱে গীত কম পৰীক্ষণ কৰিছে আজি তুমিও অকমান যদি এটা গীত আমাক শুনাই দিয়া নিশ্চয় ভাল লাগিব নহয় জানো হয় নিশ্চয় মই অনুৰোধ জনাইছো এটা গীত পৰীক্ষণ কৰিব লাগিব তোমাৰ ইন্টারনেশ্যনেলি এইটো এস্টাবলিছ কৰিবলৈ গৈ আছে কাম কৰি আছে তেনেকৈ আৰু 
যোরহাটত বিশেষ শাখা নাছিল আগতে আমি ভূপেন্দ্র কাম করবলগা হলে ভূপেন্দ্র সংগীত সমিতি আছে বা সপ্তক বা অনুভব এনেকে বিভিন্ন হেরি আছিল অভিনব এনে অনুষ্ঠান আছিল আমি বই থাকো শ্রদ্ধার বিভূষণ বরাদেব প্রয়াত আপনি জানে ভালদরে তখন আমার পরামর্শদাতা আসলে তখন সভাপতিও আসলে ফাউন্ডেশন পিছন ডক্টর দিলীপ কুমার দত্ত যেতে আহিলে দুই কথা পাতিলে আর যাটত ফাউন্ডেশনের যাট শাখাটো তখন মুকুল করবো খুঁজলে তখন সকলে দু হাজার চৈধ্য সনত এই করলে এখন রাজ্যসভা সভার জড়িয়ে মোকে দায়িত্ব দিলে তারপর দুহাজার পনেরো সনত তেজ হাজার আহিছিল তখন আহি অফিসিয়ালি এই প্রেস মিট এটা দিয়ে পেলে এনাউন্স করে গেল যে ফাউন্ডেশনের কাম কাজ তার চলি আছে মানে সম্পাদক হয়ে আছে এটাও চাই আসো আমি কষ্ট করবো চাই করছো যেমন পড়ো ভূপেন্দ্রাক জীবি সজীব করে রাখবো জীবিত নয় তখন প্রাসঙ্গিক করে রাখবো কারণে আপনি জানে নতুন যা গায়ক গায়িকা আছে ভূপেন্দ্রাক শ্রদ্ধা ঠিকই করে কিন্তু ভূপেন্দ্রাক গীত গাবলে ভয় করে কিন্তু ভয় করলে ভূপেন্দ্রাক গীত নোহা হবো এটা সময় আমি সাহস যোগাবর কারণে ফাউন্ডেশন তরফের যাটর বিভিন্ন কলেজলে গেছো স্কুললে গেছো গিয়ে তাদের আমি বিনামূলিয়াক ভূপেন্দ্রার গীতর প্রশিক্ষণ দিয়ে আছো সে ভালো কেখন মানে স্কুল কলেজ হল জয়দ্রনাথ আছে আমার পরমণি মহন্ত আছে নিকুমণি শর্মা আছে আমার ফাউন্ডেশনের বিষয়ভাবে আর সকল আছে এইটো এটা কাম করে আছো আর ফাউন্ডেশনের ফল আমি দুখন মানে এটা গ্রন্থ চফা করবো খুঁজো বিশেষ করে ডক্টর দিলীপ কুমার দত্ত ঢুকাই যাওয়ার পিছন তখেতে যখন গ্রন্থ রচনা করেছিল ভূপেন্দ্রাচার্য গীতর জীবনরথ সেইখনের এটা বজার কপি পাবলকে নাই কপি রাইট তো ঢুকার আগে তেজ হাজার দি গেছিল গতি এখন আমি যাটের পর অল্প প্রকাশ করি আর ভূপেন্দ্রার ইংরাজিতে অনুবাদ করেছে সৈয়দ আহমেদ শাহে ছয়সত্তরটা গীত সেই ইংরাজি গীত কিতাপখনও আমি যাটের পর প্রকাশ পাব আর তখেতর যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রন্থ আসলে সেইখান তেজ হাজার একাডেমি অবশ্যই নিউইয়র্কতে এখন পাবলিশ করলে ইন্টারনেশনাল এডিশনটা উলিয়ালে এনে ধরনের আমার ফাউন্ডেশন ফলাফল কাম চলি আছে চেষ্টা করছো চাও আর ফেসবুক গ্রুপ এটা আছে আপনি জানি সাকে তাতো আমার ওঠর হাজার উনিশ হাজার মান সদস্য আছে এটা সদায় ভূপেন্দ্রার গীতর বা তখেতর লেখনি হোক বা তখেতর যদি আলোকচিত্র এখন পাও আমি সেইখনও তাত দিব রাইজে রাইজে মাঝে আমি প্রাসঙ্গিক করে রাখব চাইছো ভূপেন্দ্রা কেন পড়ো সেয়াই আমার কাম চলি আছে এটা খুব সুন্দর পদক্ষেপ আপনাদের গ্রহণ করেছে মানে আপনার ঘরে সুমাই দেখি প্রয়াত ভূপেন হাজারিকাদেবর আপনার কেবাখনো ফটো গতি আপনি ভূপেন হাজারিকাদেবর সান্নিধ্য লাভ করেছিল সেই সময় সেই কথা অকান কোকচন ভূপেন্দ্র কথা খুব ভূপেন আপনার ঘরে নিশ্চয় আছে না ভূপেন দা আমার হলে অনেক খগেন দা আছে খগেন্ত আছে কিন্তু ভূপেন দা ঘরে মানে গেছিল কেউ গেছিল ভূপেন দা প্রথমবার তো মানে লগ পাইছো জে বি কলেজ আমি যেটা পড়ি আসো বিয়াত সোনালি জয়ন্তী হয়েছিল এটা ভূপেন দা আছে আমি লোক ধরেছি কিন্তু বিশেষ কথা পাতব নয় পিছরবার নাম উপলে তখন আসছিল উনৈশ নব্বই সনত বোধ হয় না একানব্বই সনত সেইবার মানে তখন কথা পাতিল ভালো মান তো নতুন এলবাম ওলাইছে সেই এলবামের কথা সয়নিকা এইবিল কথা কেছে আর মনিকা হাজরিকা বউ আসিল হেমেন দাস আসিল তেতিয়া দুদিন লগ পালো তারপর তখন গেলে মোক গুয়াহী মাতি থ গেল যে মোট একটা পরিকল্পনা আসে যে জয়ন্ত হাজরিকার সুদীর্ঘ অপ্রকাশিত গীতর একটা এলবাম উলিয়াম বলে পিছলে মানে উলিয়ালো এই প্রণয় নামের তো ভূপেন্দাক মানে লগাই থাকো মানে গুহীত থাকো মানে সাংবাদিক আসিল দিই মানে ভূপেন্দ্র লগ পাই থাকো সন্ধ্যা প্রায় ভূপেন্দ্র ঘরে নিজের পর যাও তখন পরিকল্পনা কথা কলো তখেও মো বোলো আপনি দাদা কিনা এটা সহায় করো তো কলে যে রানার গীত তো মানে নাগাম কেনকে সহায় করি মো বোলো না আপনি কেটামান গীত কিনে মাঝে মাঝে আপনি কিনা কিনে মো কথাকে কে যাব আপনি ভাবি লো কেন কব মানে স্টুডিওলে লো যাব তখন কলে ঠিক আছে আহিবা মোক লো যাবা লো গেল আর স্টুডিওত তখন মোট আটটা গীতর মাঝে মাঝে আটটা খুব সুন্দরক গীতবিল বিষয় কে গেল প্রণয় আছে দেখে সেটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল হয় পালো তারপর তখন দাদা সাহেব ফালকে পাওতে বটা পাওতে পাইছো সাহিত্য সভাপতি হওতে পাইছো আর মানে কাম করার যখন কাকত আসিল আজির বাতর গ্রুপ আসিল সে রাজশ্রী পাবলিকেশন তার রংপুর কাকত খর সম্পাদনের সঙ্গে জড়িত আসলে ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বরা স্যার আসিল ভূপেন দা তালে এদিন আহ বলে কলে লো কল্পনা লক্ষ্মীও আসিল তখন হলে সেই সময় এই সিনেমা করে আছে রুদালি বিয়াত জনপ্রিয় হয়েছে আর সিনেমা তখন করব যে তে ধরনের কথা পাতব কারণে আমার প্রপাইটারের লগত কথা পাতব তখন বিচারিছিল আনিল বিভিন্ন বহু মুহূর্ত আছে ভূপেন্দ্রের লগত ইফালে ইফালে গেছো গাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাইছো আর ঘরভাবে পাইছো তো কেটে বিশেষ মাস ফ্রাই করে আছে তো পাইছো যে কয় যে এই তুমি হেরি করা মানে ফ্রাই করে আছো প্রতি মাস শুকানকে ভাজি দিই এনেকা তাওয়া এখন লড়াই আছে খাই যা 
তেনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্ত ঘৰুৱা মুহূৰ্ত আছে এবাৰ মই অসুখত পৰিলো খুব জানিছিল খুবেই বেয়া মই তেতিয়া নিজৰ পালে খুব ওপৰত নহয় পাহাৰত উঠি যাব নোৱাৰোঁ কেবাদিনো যোৱা নাই ঠিক পোন্ধৰ বিছ দিন বেছি হ'ব এমাহ মানে মই যোৱা নাই নেকি তেতিয়া মই যেতিয়া গ'লোঁ আৰু সেইদিনা ভূপেন দাসে মই সদায় নেপাওঁ তেওঁ দেই মিতু বহুতক পাওঁ মনিকা বহুতক বা ৰাজা মৌখক পাওঁ তেতিয়া বহুত সৰু ল'ৰা সিহঁতি এতিয়া ভূপেন দাস যিদিনা পাইছোঁ মোৰ অৱস্থা দেখি দাঁড়িয়ে বিষয়ে মই কটা নাই মোৰ খিং মিন অৱস্থা বেয়া আৰু তেতিয়া ভূপেন দাই মোক দেখি পেলাই কৈছে কি হে বাপু তোমাৰ তেনেকুৱা অৱস্থা বেয়া মোক হেৰি জোকাই অলপ মানে মই কৈছোঁ দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল তেতিয়া তেওঁ কৈ আছে তুমি জানা নাই জণ্ডিছ হ'লে কি খাব লাগে মই বোলো খাব নালাগে বুলিহে জানো মা মাংস খাব নালাগে কিবা এই নহয় সেই কৰ্দৈ খাব লাগে কৰ্দৈ খাবা এতিয়া মণিকা আজি কাম মাতি কৈছে মিঠু মিঠু তই কৰ্দৈ দিছ নাই কৰ্দৈ তই জুচ উলিয়াই দিবি সিহঁতৰ ভাড়া ঘৰত থাকে ক'ত পাব আৰু মিঠু বয় মোলে একদম বটলত কৰ্দৈ ৰস বনাই মেলি পঠিয়াই দিয়ে আৰু মই খাওঁ আৰু এইবিলাক তেনেকুৱা বহুত মূৰটো আছে মন পৰে এতিয়া আচলতে আমি আপোনাক সৌভাগ্যৱান বুলিয়ে ক'ব পাৰিম যিহেতু আমাৰ অসম গৌৰৱ তথা আমাৰ প্ৰয়াত ভূপেন ডেকাদেৱৰ আপুনি শান্তিত লাভ কৰিলে একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱেও আপুনি লগ পাইছে তেখেতক সেইটো সৌভাগ্য খুব কম মানুহে সাহায্য পাইছে মোৰ সেইটো সৌভাগ্য হয় হয় এইবাৰ আমি এই আন এটা প্ৰসংগলৈ আগবাঢ়ো আপুনি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বহু গীত সংগ্ৰহ কৰি থৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বাণীবদ্ধ নকৰা আপুৰুগীয়া গীতসমূহ আপোনাৰ সংগ্ৰহত আছে তেনে এটিবা দুটি এই গীত যদি আজি আমাৰ দৰ্শকসকল আপুনি আগবঢ়ায় নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকল আজি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ তেনেহ'লে আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এটি গীত পৰিৱেশ কৰিব তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ হয় ভূপেন্দ্ৰ গীতবিলাক সংগ্ৰহটো মোৰ আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ দত্তই যেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ গীতৰ জীৱনৰ ঊনৈছশ একাশী চনত প্ৰথম প্ৰকাশ কৰিছিলে হয় তেতিয়া মই ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ তাৰপিছত মই সেই কিতাপখন পালোঁ তেতিয়া ভালদৰে নাজানিছিলোঁ যিখিনি জানিলোঁ পঢ়িলোঁ মেলিলোঁ মই তেতিয়া খুব বেছি ভিতৰত সোমোৱা নাছিলোঁ লাহে লাহে মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ মই অধ্যয়ন কৰিবলৈ লাগিলোঁ তেতিয়া দেখা পালোঁ যে ভূপেন দাৰ বহু গীত নাই তাত আমি জানো ৰেডিঅ'ত বাজি থাকে তাত তেখেতে বিচাৰি পোৱা নাই চাগে আৰু বহু গীতৰ কথা ভুল মানে আমি ৰেডিঅ'ত শুনি থাকোঁ ন কাৰণত আমাৰ পৰা ৰেকৰ্ড হৈ থাকে দেখিছোঁ লিখা অলপ গীতটো লিখোঁতে ভুল হৈছিল তেতিয়া মই দিলীপ দত্তল সেই তেখেতটো ৰৌ দালি আনি ইউনিভাৰ্চিটিত থাকে আপুনি জানে গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক আছিলে তেখেতলে মই চিঠি লিখোঁ আৰু ভ্ৰমণ তেতিয়া আমাৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু গীতবিলাক তেখেতে মোৰ পৰা তেনেকৈ তেতিয়াও সংগ্ৰহ কৰে মই দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই যোৰহাটৰ বাসিন্দা হ'লোঁ তেখেতক নিয়মিতভাৱে পাওঁ আহে আমাৰ ঘৰলৈ তেতিয়া তেখেতৰ লেপটপত মই চাওঁ তেখেতে তেখেতৰ এটা ভাল গুণ আছিলে কি তেখেতে কেতিয়াও আনৰ পৰা পটকৈ গীত এটা পালে কপি কৰি কিতাপত নিদিয়ে তেখেতে গীতটো প্ৰথম পাব লাগিব অডিঅ'টো তেখেতে শুনিব শুনি ভালদৰে মিলাই চাব তাৰপিছতহে কিতাপত দিব ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতাৰ জীৱনৰ এখন আপুনি দেখিছে চাগে এতিয়া ঊনৈছশ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যিখন ওলালে যথেষ্ট এখন অভিধানৰ নিচিনাকৈ ওলাইছে মই জড়িত হৈ আছোঁ এইখনত যে তাত সংগ্ৰহ কৰিলোঁ তেতিয়া তেখেতৰ লগত সোমাই থাকোঁতে মই দেখিলোঁ কামবিলাক কৰি থাকোঁতে এইখন ঘৰতে হয় এইটো ৰুমতে তেখেতে এইখন ডাইনিং টেবুলতে বহি বহি ভালেমান কাম কৰিলে মোৰ কেছেটৰ বহুত গীত মই দিছোঁ তেখেতক মানে এটা থাকি যাব আৰু স্থায়ী কাম তেতিয়া তেখেতে এইবিলাক গীত মই শুনাই যিহেতু বিহু শুনিছা নাই বোলো কোনটো বোলে এই অমুক গানটো মোৰ তাতে এইটোতো শুনা নাই ক'তো গানটো শুনা নাই বোলে এইটোতো নাপাব এইটো ভূপেন দাস মোৰ ঘৰলে আহোঁতে ৰয়েল এটেণ্ডেণ্ট আহোঁতে মই তেখেতৰ হাৰমনিয়াম বুলি গাবলৈ কৈছোঁ মই ৰেকৰ্ড কৰাই থৈছোঁ তুমি শুনাচোন তেনেকৈ মোক গানবোৰ দিয়ে তেনেকৈ তেখেতে কেইবাৰ গীত দিলে তাৰে এটা গীত মই গাই শুনাও এইবিলাক গীত ধৰক বহুত পুৰণি গীত ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত তেজপুৰৰ ভূপেন দাৰ তেতিয়া বয়স এঘাৰ বছৰ হয় তেখেতে এইটো গীত লিখিছে বাল্মীকি আশ্ৰমখন কেনেকুৱা হয় সেই তেখেতৰ মনত এটা তেখেতৰ কল্পনা আৰু তেতিয়া সৰু ল'ৰাটো লিখিছে তেখেতে গাইছে এই গীতটো মই অকমান চাওঁ শান্তিনিকেতন শ্রজিলা কিনু শান্তিনিকেতন হরিখন শ্রজিলা কিনু শান্তিনিকেতন বাল্মীকি দেউ বহি আছে যে মহিমা চরিহে চন্দন বন্ধালি জালি সুগন্ধি বিলাই সুগন্ধি বিলাই চন্দন বন্ধালি জালি সুগন্ধি বিলাই পারি যাতে হাখি মারি ভ্রমর পুষ্প আনে আঞ্চল ভরিয়া 
দিলীপ দত্ত বহুত আগৰ পৰা সিক্সটি ফ'ৰৰ পৰাই কালেকশ্যন কৰিছে কৰোঁতে ভূপেন দাক লৈ পেলাই তেখেতে কল্পনা কৰিছিলে যে এইজন মানুহ থাকোঁতে আমাৰ অসমৰ কোনো মানুহে কিয় নকৰে ভূপেন দাক লৈ পেলাই এখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ কিয় নিদিলে ইমান বুদ্ধিজীৱী আছে ইমান সাহিত্যিক আছে তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ভূপেন দা যেতিয়া যায় দিলীপ দত্ততেৱে তেখেতৰ ঘৰত ৰাখে ৰাখিলে কয় যে ভূপেন দা আপোনাৰ যিখিনি গান ৰেকৰ্ড হৈছে মই পাইছোঁ আপোনাৰ ঢেৰ গান মই পাইছোঁ আপোনাৰ বহীখনত ভূপেন দাৰ পৰা তিনিখন কিমান গীত কি তেখেতৰ গীতৰ বহীখন দিলীপ দত্তক দি আহিছিলে তাত কলে এইবিলাক গীত লিখা আছে আমিতো শুনাই নাই তেতিয়া ভূপেন দাই ক'লে অ তুমি নাই শুনা নেকি ৰবা যাওঁ ভূপেন দা জানে আপোন বোলা মানুহৰ হাৰমনিটো পালেই হ'ল তেখেতে গাই দিছিলে এই তেতিয়া সেইবিলাক টেপ কৰি থৈছিলে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আৰু দিলীপ দত্ততেৱে মোক দিছিলে তোমাৰ কামত আহিব তুমি এইবিলাক গীত লোৱা হয় মই এইবিলাক থৈ দিছোঁ এনেকুৱা কেইবাটাও গীত আছে ঠিক ঠিক তেনেকে ফকন তোলাৰ ওপৰত লিখা গান আছে এইটো আছে এনেকে আছে কেইবাটাও গীত আছে মই ৰাখিছোঁ এইবিলাক মই চিন্তা কৰি আছোঁ গীতবিলাক কেনেকে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি ঠিক তেনে কুসুম্বৰ পুত্ৰটো নাছিলে দুপেনে কাহিনী পানী পৰিধন কৰিলে পিছত আমি জয়ন্ত নাথে যেতিয়া আগ্ৰহ কৰিলে গীতটো অডিঅ'টো মোৰ লগত আছিলে মই এইটো শুনাইছোঁ শুনা ভূপেনে কাহিনী ৰেকৰ্ড নকৰিলেতো তাৰ অডিঅ'টো কুইন বাইদেউ মানে দক্ষিণা শৰ্মা বাইদেউ গাই দিছিলে সেই তেখেতেও আকৌ আমেৰিকাতে দিলীপ দত্তৰ ঘৰত গাই দিছিলে তেওঁ দিলীপ দাই সেইটো মোক দিছিলে মই জয়ন্ত নাথক দিলোঁ জয়ন্ত নাথে শুনি শুনি শিকি লৈ সেই গানটো পানীবদ্ধ কৰিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিলে তেতিয়া আমি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আমি তেখেতক ছাপোৰ্ট দিছোঁ যে আপুনি কৰকচোন ইমান ভাল কণ্ঠশিল্পী তেখেত সেইটো পানীবদ্ধ হৈ গ'ল এতিয়া ইউটিউবত পোৱা যায় তাৰ পৰা সেইবিলাক কাম আমাৰ চলি আছে সেইটো চলি থাকিব আৰু হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে নিউজৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান দেওবাৰে এক বিশেষ কথা উপভোগ কৰি আছে আৰু যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰায় শেষেই হৈছে আৰু দুই চাৰিটা কথা আপোনাৰ পৰা আমি জানিম যিহেতু আমি এটা ঘণ্টাত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সামৰিব নোৱাৰোঁ বহু কথা আমি পাতিবলগীয়া আছে পিছে পৰে আকৌ এদিন আপোনাৰ লগত আমি এনেদৰে দেওবৰীয়া বিশেষ কথা অনুষ্ঠানটি আমি বহিম আহিম আৰু যিটো এটা ঘণ্টাত মই কৈছোঁ আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আকৌ এবাৰ আমি এই অনুষ্ঠান ভাগ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু শেষত আমাৰ আৰু দুটা এটা কথা পাতিম তাৰপিছত আমাৰ এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম কুদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ উপৰিও পুৰণি আৰু কিছু গীত আপুনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে সেই গীতসমূহ সম্পৰ্কে অকণমান আপোনাক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পুৰণি গীত সংগ্ৰহ কৰাটো আচলতে মোৰ এটা হবি বুলিও ক'ব পাৰে ভাল পাওঁ গীতবিলাকৰ মাজত মই সোমাই যাওঁ কাৰণে গীতবিলাক মই যিমান পাৰোঁ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধৰক অম্বিকা গিৰিয়া চৌধুৰী গীত হওক বা দিলীপ দিলীপ শৰ্মাদেৱে যিবিলাক গীত গাইছিলে ধৰক তেখেতে চীনত চীনলৈ গৈ পেলাই এটা গীত গাইছিলে ভূপেন দাই লিখি দিছিলে চীনলৈ যেতিয়া গাইছিলে কৈছিলে যে ৰেল চলে ৰেল চলে ভূপেন দাই কাহিনীও ৰেকৰ্ড নকৰিলে নিজৰ মই শুনাই দিছে তেনেকুৱা গীত তেনেকুৱা হয় 
কেবাটো আমি সুন্দর গীত আপনার কণ্ঠত উপভোগ করিলো খুব ভাল লাগিল আজি এই অনুষ্ঠান ভাগত আমি আহিবলে পাই এটা আনটা প্রশ্ন আপনার পর মানে জানব বিচার যে বর্তমান নীতি সাহিত্যর মানদণ্ড কোন পর্যায়ের আছে এই সন্দর্ভত আপনার অপমান জানাবলে অনুরোধ জানাইছ হ্যাঁ এটা খুবই ভাল প্রশ্ন করেছে আপনি মানে সময়টো এনেকা যে এটা জানিছে পৃথিবী ডিজিটালি আগবাড়ি গিয়ে আছে আর আমি ঘরতে বহি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমি দর্শন করবা পর্যায়ের গেল গতি গীতর ধারাটো সলনি হয়েছে বহু আমি পুরনি আমি ডর হতে যা গীত শুনেছিল যে ধরনের গীতর কথা দেখ পাইছিল বিচারি ধর ডক্টর নির্মল গোহা বরদেও গীত লিখে নির্মল অবকান্ত বরদেবের গীত লিখে তপজ্জুল আলিয়ে লিখে ভূপেন হাজরিকাতো লিখেই তখন বা লক্ষ্মীনারায়ণ বেজবরার গীত আমি পাইছিল কিন্তু এটা সময় সলনি হয়ে গেল কেবাটো দশক পার হয়ে গেল একটা শতিকার আমি পার হয়ে আলো এটা দেখিছো যে গীতর ধারাটো বেলেগ হয়ে গেছে বেলেগ হওয়ার কারণে এটা গীতর কথার ওজন তো মোর ধারণা এই যথেষ্ট কমিছে কারণ ভূপেন হাতে যেটা গীত লিখিলে খুব জীবনমুখী গীত লিখিছিল সেইবিল গীতে অকল নয় ভারতের বিভিন্ন পর্যটক বা ভারতের বাইরেও সেইবিল আজ বব ডিলানে যা গীত লিখে জীবনমুখী গীত লিখে কারণে নবেল কথাও পাইছে ভূপেন হাত তেমন গীত লিখিছিল সেইবিল একটা যুগ আসিল মানুষ প্রয়োজন আসিল কিন্তু এটা গীতর কথাবিল ইমান গৌর গম্ভীর নহলেও যে হয় মূর তেমন অনুভব হয় এটা আপনি কল্পনার কেটামান শব্দ ভাল ভাল শব্দ যদি আকর্ষণীয় শব্দ আপনি একেল করে সুর ভালদরে দিব সুর ভাল সুরে কিন্তু মানুষ আকর্ষণ করে গান চলে যায় পপুলার হয় একবার হট ক্রেক মিহিনা বিক্রি হয় আপনি দেখিছে বিগত কেবাটাও বছর ধরে হয়ে আছে কি বিহু সুরিয়া গীতবিল খুব বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল সেইবিল বনগীত নহয় বিহু নয় কিন্তু বিহু সুরিয়া গীত সেইবিল মানুষে তো ভাল পাইছে আমি তো বেয়া বলে কব নো কিন্তু সেইবিল আসল আপনি কোন সাহিত্য হব এটাও মানুষের মনত একটা কনফিউজন আছে তারপর আসে ফিউজন সংগীত আহিলে ফিউজনত আপনার গীতর কথা তো লো পেলায় বড় দিগদারি মানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় সুরের কথা সুরবিল বেশি মুখ্য হয়ে যায় কথাবিল গৌণ হয়ে যায় গিয়ে সলনি হয়েছে এটা মানদণ্ড কথা যদি পাওয়া যায় এটা ভারতের আন ধর আন প্রদেশবিল যদি তুলনা করো আপনি বেঙ্গলের লগতে যদি একবার সুবুরিয়া রাজ্য হিসাবে আমি করো তাতো এনেকা ধরনের গীত হয়েছে যদিও তার গীতর সমঝার মানুষ বহু বেশি গীতর কথার গভীরতা তো খুব বেশি বিচার এটাও তেমন বিচার আজ সুমন নচিকেতার গীত যদি শুনে জীবনমুখী গীতে গাই আছে পপুলার হয়ে আছে বা বিখ্যাত হয়ে আছে সেই ধারাটো যে অকমান পিছ পড়ি আছে মূল ধারণা হয় তো মানে ভাবো এই যুগরে পরিবর্তন হব পে সেটাই হব লাগে বোধায় কব খোঁজ আর এটা আনটা প্রসঙ্গলে আমি আগবাড়ো সঙ্গীতর জগত বর্তমান প্রজন্ম যা সঙ্গীত জগৎ খুব নবপ্রজন্ম ওলাই আছে সেই সকল আপনি উদ্দেশ্যে দুআার যদি আজি কয় নবপ্রজন্ম এটা চাও আমি খুব মানে ভাল ভাল গীত শুনে পেলে অনবরত বিচার থাকা মানুষ ভাল গীত মানে মানে আপনার কলোই গীতর কথাও লাগে ভাল সরু লাগে ভাল মেলনি লাগে আমার গতি ধরনের গীতর সন্ধানত অনবরতে থাকো নতুন প্রজন্মর মধ্যে তেন লড়ি যে নাই তেনা নয় তেমন কণ্ঠ খুব ভাল সুর খুব ভাল বিভিন্ন ধরনের সুরের ব্লেন্ডিং করব জানে আমার ভূপেন হাতে করতে লোকসঙ্গীতটুকে প্রাধান্য করে লোক যে আজি হাঙ্গেরিয়ান লোকগীতটা পালে তারপর আনলে তার অকমান ললে আমার অকমান ললে একটা গীত সৃষ্টি করলে বা পদরপশনের গীতটা শুনলে আপনি জানে নিগ্রো অলমেন রিভার শুনলে আমার এটা করে ললে বিস্তীর্ণ বার করলে এটা সেইটুক ফোক হলে মানে ফোকটুকে উঠা এখানে ডাইরেক্টলি উঠা নি পেলায় সেই ফোকবিল তেনে ধরনের গাব খোঁজে বা গীতবিল যেটা সৃষ্টি করে বিহুক কিন্তু আলম করে লোসে দিয়ে বিহুক লোসে আর বাকি মানে ভাবিছ যে লোকসঙ্গীতর উপর লোকসঙ্গীত ভেটি করে যা গীত সৃষ্টি হয়ে যায় হয়ে থাকিব সেইবিল প্রভাব তো সুদূর প্রকার হব মূর ধারণা গীত তো স্থায়ী হব লাগবে নয় ঘর তো বহুদিন থাকিব কারণে যে ভেটি তো ভাল লাগে গীত তো ভাল হবর কারণে টিকি থাকিব কারণে আপনার ভেটি তো ভাল লাগিব আপনার ভাল ভেটি মানে আপনি আমার যা আমার থলুয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল যা পরম্পরাগত গীত আছে সেটা হল আমার ভেটি তার উপর যদি সৃষ্টি করা হয় গীতবিল টিকি থাকিব নহলে এই গীত ধরক আজি সৎ কৃপণ বিক্রি হল 
এমাহর বা পাঁচ মাহর পিছতে এইটো গীত পাহরিলে আক এনে ধরনের আন্ডা গীত আহিলে সেইটো পপুলার হল মানে নাচিলে পার্টি করিলে সেই তাতে শেষ হয়ে গেল হয় এটা এই সমস্যা হয়েছে এইটুই স্থায়িত্ব বলে স্থায়িত্ব কথাটা যে গুরুত্ব কমে গেছে যে স্থায়ী গীত এটা হোক যুগ যুগ ধরে বাঁচি থাকক বা জাতিটুক সমৃদ্ধ করক তে ধরনের গীতর কম খুব সৃষ্টি খুব কম হয়েছে মানে নবপ্রজন্ম সেটাই কব খুঁজো যে তোমাদের ভেটিট খুব ভালদরে তৈরি করা শব্দর খুব ভাল সন্ধান করা শব্দ চয়ন করা অর্থাৎ সংগ্রহ করা ভাল ভাল শব্দ তারপর গীত রচা রচি সুরি বিল গা মানুষ নিশ্চয় ভাল পাব মানে সৌভাগ্যমানে সদায় আছে থাকি ধন্যবাদ যেহেতু আপনি আজি আপনার বহুমূল্যা সময় আমার দিলে ইমান ব্যস্ততা মানে জীবনের মাজতো গতি আপনার পুনর্বার আমি নিউজ নাম পরিদর্শন পর আঁতরি ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো শেষত মানে এটা তোমার আজ অনুভব কেনে আমার এই অনুষ্ঠান যেহেতু তুমি আহিলা আর তুমি সৌভাগ্যবান বলে মানে কব লাগবে এই কারণে যে তুমি পিতৃগুরুর আজি এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোয়া গতি তোমার আজ মনের অনুভব কেনে আর আমার রাজ্যলে যেহেতু আমার আগন্তক ভোগাল বিহু আহি আছে বিহুর উপলক্ষে কিনা আহ জানাবলে মানে অনুরোধ জানাইছি প্রথমতে নিজের অনুভব তো আজি কেন আছে আজি অনুভব তো ইউনিক বলে কলে কম ভুল নহ মানে এনেকা একটা পরিবেশ দেউতার বহি পেল মানে ঘরভাবে তো বহি থাকা হয় গান মানে মা দেউতার বহি এনেকা ফর্মেল এনভাইরমেন্ট বহি পেল কথা পড়া নহ আনুষ্ঠানিক হয়েছে প্রথমবার হয়ে যায় মোর ভাল লাগিছে খুব আর বিহুটো তো আমি আগর নতুন প্রজন্ম তো আমি খুব ভাল পাঁ বিহু যেমানে নহক যি নহ বিহু তো আপনে সব বিহুর আগন্ত বিহুর সবকে মানে শুভেচ্ছা জানো হয় ধন্যবাদ যেহেতু মানে শেষ করল বলে কলো কিন্তু এটা আর একটা কথা থাকি গেল আজ যখন আমার প্রিয় দর্শক হলে আমার অনুষ্ঠান তো চাই আছে লগতে আপনার যে সকল বন্ধু আসলে বাইল বাইল বন্ধু নিশ্চয় আজ চাই আছে সেই সকল আপনি অকান দরকার কবল ধরেছো আপনার মানে খুব বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কয় মানে মোট বন্ধুস আসলে মোট পরিমণ্ডল তো সাংকৃতিক ক্ষেত্র খুব লো পেলে বহু বিভিন্ন শিল্পী অকল যোরহাটরে নয় মূল সংযোগ আছে সদায় কথা পতা হয় ভাল ভাল শিল্পী সিরিয়াস গান আর সিরিয়াস সংগীতের কথা সদায় আলোচনা করে মূল মানে মানে হলো করো সকলকে মানে অনুরোধ জানাইছো ভাল গীতর যে পরিক্রমা চলি আছে সেটা মানে ভাবো আমি আগবাই নিয়ে থাকবো লাগবে আর আমার একটা দায়িত্বও আছে উঠি অহার প্রজন্ম আমি অকান যদি পড়ো অকান জোনাকি পড়ার নিচিন যদি অকান পোহর মিলাব পড়ো অকান বাদ দেখাব পড়ো খুব ভাল কথা হবো আমার এইটা কর্তব্য বলে ভাবো আর আগন্তুক ভোগালী বিহুর কারণে মানে সকল বন্ধুকে শুভকামনা জানাইছো উলক জানাইছো আগতীয় বিহুটা ভালদরে পার হোক ভাল সৃষ্টি হয়ে থাকুক আর সংগীত বা সাহিত্য জগতলে ভাল ভাল বরঙণি সকলে আগবাই থাকুক সমৃদ্ধ করক আমাকেও সমৃদ্ধ করক আর জাতিটুক সমৃদ্ধ করো আর আপনার মানে ধন্যবাদ জানাইছো আপনি ইমান সময় আমার আজ এই দিলে মোর ওসর আহিলে অন্তত এইখিন কথা পাতিলে কথা কবলে মন যায় আহিলে কথা ওলায় আজি বহি মোর ভাল লাগছে মানে দুটা কথা কোয়ার সুযোগ পালো নিউজ নাম সমূহ দর্শক আর আপনাদের মানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইছো ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনাদের অনুষ্ঠান মানে চাই থাকো সোশ্যাল মিডিয়াত এইবিল ধর সন্ধ্যা সময়খিন মানে যেমন পড়ো তার বহিলে চাও অনুষ্ঠানবিল চাও আপনি বহু ভাল ভাল অনুষ্ঠান করেছে ভালোখানি অনুষ্ঠান কেতে চাবলে নপাও অবশ্যই দিই ব্যস্ততার কারণে নপাও যেখিনি চাইছো খুব ভাল লাগিছে আপনারও আপনারও মোট শুভকামনা থাকি আপনি এনেকা অনুষ্ঠান করে যায় যায় পুনর্বার আপনাদের ধন্যবাদ থাকলে আর কিন্তু আমি আমার নিউজ নাম পরিলর তরফর যেহেতু মানে কিন্তু আমার অতিক আদর অতিক হেপাহর ভোগাল বিহু আছে এই সেগতে আমি আমার রাইজর স্বাভিমান এখন গামোসার আপনার দুইকে আমি অকান আমার তরফর অকান আমি সেবা যাচ্ছি বিচারি আজি আমার অনুষ্ঠান ইয়াতে সামরণি মারিছো অহা দেওবারে পুনের আকর লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আজিলে ধন্যবাদ